Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes, gracias por venir. Eh, tenemos mucha suerte hoy porque vamos a compartir como este momento de la primera presentación del mundo de la traducción del libro El arte queer del fracaso de Jack Halberstam y tenemos más suerte aún porque está hoy aquí con nosotras. Eh, Javier Saez, que es el traductor, va a decir algunas palabras, luego yo diré otras cuantas palabras y luego le daremos todas las palabras a, a Jack para que nos cuente lo que quiera eh, sobre el libro. Eh, así que, sin mucho más, eh, le doy la palabra al, a Javier. Bueno, pues muchas gracias, Lucía. Eh, en primer lugar, agradeceros a todas, a todos, a todos por, por venir. Eh, agradecer al MACBA por ofrecernos este espacio tan chulo y tan tecnológico. Eh, a Lucía también por montar esto con Pablo. Eh, también a Jack por todo el esfuerzo que ha hecho por, por venir hasta aquí. Eh, bueno, yo voy a hacer una breve intervención. En primer lugar, antes de empezar, quería dar unas palabras de apoyo a, a los políticos y políticas catalanes que están en prisión. Eh, quiero enviar toda mi solidaridad a, a ellos y a ellas. Y ahora quería comenzar también sobre una reflexión sobre, sobre la palabra eh, fracaso. Que es, mi enfoque va a ser más de traductor. Es decir, el libro es una maravilla en muchos aspectos, pero como ya tanto Lucía como Jack van a abundar en él, eh, yo voy a dar un enfoque un poquito distinto de lo que ha supuesto el trabajo de, de traducción. En primer lugar, quería dar una vuelta a la palabra en inglés, failure, o sea, fracaso. Curiosamente es una palabra que viene del francés, del francés antiguo, en concreto de, del verbo feir, y esto viene a su vez del, del latín, de fallere. Y en latín el verbo fallere es, significa engaño. Esto me parece muy interesante. Es decir, creo que esto nos remite a que todas las identidades sexuales o de género siempre son engañosas. Siempre hay un desplazamiento, o sea, una imposibilidad de fijar, de saber eh, una, una esencia, una naturaleza de los sexos. Y yo creo que hay que engañar más. Al poder le molesta mucho que engañemos. De hecho, en el libro de Jack hay una referencia frecuente a salirse de los caminos, a, a prasear por fuera de los senderos pautados. Y esto tiene que ver también con la palabra queer, que por cierto no he traducido por razones que veréis en el libro, pero queer tiene una raíz latina que es torquere, y torquere tiene que ver con eh, desviarse, girar, dar la vuelta, todo lo que tiene que ver con el desvío. Y curiosamente, pecado también tiene una etimología parecida. Pecado viene del griego, de pez, Cos, pez es el pie, y cos es torcido, el pie torcido, el que anda fuera del camino. ¿no? Por eso para mí lo cuyar es el pecado, ¿no? es hay que pecar, ser pecador, pecadora, salirse de, del camino, que es lo que nos proponía Jack en el libro, vagar, ¿no? perderse o errar. De hecho, errar tiene también una... Eh, doble sentido, errar de equivocarse y errar de, de vagar, ¿no? de, de perderse un poquito. Bueno, en este sentido, eh, el libro, la propuesta de Jack de perdernos, de salirnos de, de tiesto, me parece muy interesante. Pero bueno, vuelvo al, al, a la origen francés de, de, de Feilor, de Feillir. Curiosamente, en francés significa desobedecer, faltar a un deber. Es decir, que también hay una desobediencia en el fracaso. Los maricas, las bulleras, las personas trans, desobedecemos a un sistema de sexo género. No encajamos. Y esto me remite a Lucía y a su archivo de desencajado, ¿no? el, que también, por cierto, alberga este evento de hoy, gracias a, al programa de Lucía de los archivos desencajados. Es decir, eh, yo quiero ver un poco este evento como, como los cajones de los armarios, pero cajones que no encajan, ¿no? que siempre están, que no funcionan. ¿no? 
bueno, y hablando de armarios, claro, todos y todas sabemos muy bien lo que hemos vivido en esos armarios. ¿no? El, los armarios, una vez que estás dentro, ven que, que los cajones que hay dentro no, no encajan. Entonces, creo que podemos plantear el armario como un conjunto de archivos desencajados o de cajones desencajados. En castellano eh, tenemos fracaso y en catalán fracas. Esto viene del italiano, que es fracasare. Fra es en medio, la raíz fra, y casare, curiosamente, es romperse. O sea, romper por la mitad. ¿no? Yo quería plantear qué se rompe en el fracaso. De hecho, eh, curiosamente, en francés, fracaser significa romper, romper en mil pedazos. Pero también significa robar, rompiendo una puerta o una ventana. También significa interrumpir, romper o estrellarse. Por ejemplo, en el castellano decimos, este se ha estrellado. Tiene que ver con eso también. Para mí, la idea de, ro de romperse es lo, lo frágil, la ruptura. Vuelvo a las identidades sexuales. ¿no? Para mí, creo que siempre hay una fragilidad, un miedo, quizás sobre todo en la, en la, en la identidad masculina, ¿no? un, un pánico a, a perderla, ese esfuerzo continuo de reafirmar la masculinidad, de buscarla, el pánico a lo que supone la, la amenaza a la masculinidad, la violencia que hay detrás de los hombres que tienen miedo a, a, cuestion, a ser cuestionados en su masculinidad. Pero esa ruptura también significa para mí que el género siempre está roto, siempre fracasa. Y fracas también tenemos en francés fraca, pero curiosamente no significa fracaso, significa estruendo, alboroto, estrépito, es el ruido de lo que se rompe en francés. Fracaso en francés se dice échec, pero échec también es el ajedrez y también es el, jeque, el jaque al rey, que siempre es interesante poner en jaque al rey, que es ustedes los catalanes y las catalanas saben hacerlo muy bien y les felicito. Y, y dice, por cierto, en catalán ajedrez se dice escax, Escax es, son las casillas del tablero también. Esto me recuerda, bueno, escaquearse, ¿no? es, eh, escaparse, salirse de la obligación, engañar, defraudar. Para mí lo queer es un escaqueo, ¿no? te, te sales por ahí. Nos salimos de nuestras casillas, pero también le sacamos de sus casillas ¿no? a, a los homófobos, a los machistas. Cuando dicen, este maricón me saca de mis casillas, ¿no? Pues eso está muy bien. El segundo punto que quería hablar es la traducción como compañía. Por cierto, me han dicho que hay agua por aquí. Bien. Quería ver el proceso de traducción como compañía. Eso tiene que ver con Jack como amistad, como una forma de conocimiento de, de un autor. Cuando se traducía el libro, tenía una sensación muy curiosa de complicidad, de cómo se iba conociendo más a, a Jack, que no le conozco mucho en realidad, pero sí eh, era como un diálogo. ¿no? Él veía su, su humor, eh, su ironía, su inteligencia. De hecho, me reía bastante solo traduciendo en casa, ¿no? Y, y bueno, creo que si Jack se ha convertido en, en mi amigo invisible, igual estoy un poco mal de la cabeza, o sea que me alegro de ver que es, que es real, ¿no? Que, que existe. O sea que... Pero ha habido un proceso muy hermoso de conocimiento por medio de la traducción, del, del uso de sus palabras. El tercer punto que quería señalar de la traducción para mí es la traducción como política. Es decir, para mí es una democratización del conocimiento. En este caso, el conocimiento queer para la acción política. Vivimos en un sistema machista, cis-centrado, heterocentrado, racista, que explota a las clases trabajadoras, homófobo. Entonces, creo que la traducción es una forma de socializar el saber, 
en este caso es saber de, de Jack Halberstam y bueno, pues mucha gente que no tiene ese capital cultural o ese privilegio de, de saber inglés eh, puede leer este libro y disfrutarlo. Y para terminar voy a leer un pequeño poema de Winterson que me ha enviado Fefa Vila esta mañana y que viene muy bien a, al pelo para lo que vamos a ver hoy. Es, es del libro escrito en el cuerpo de, de Winterson. Dice, romper en mil pedazos una ventana, interrumpir el ritmo, el, ritmo, el paso, la respiración, robar lo que ya se tiene, tropezar en la huida, estalla y se estampa contra la puerta, era tan frágil, ensordecedor, el ruido de lo que se rompe, la nación, el estado, el sexo, el género, fracasar torpemente, pero fracasar. Alboroto, alegría. Muchas gracias. Bueno... Eh... Gracias, a Javier, por haber tenido la ocurrencia también de, de que esta presentación podía ser posible de esta forma y a, y a Cristina, que no está, que, que fue la que estuvo organizando. Y así como Javier saludó a los eh, presos, y, pre, a los presos, saludaste, sí. Yo quería saludar a las compañeras que están haciendo fracasar la ley de extranjería, que están encerradas hace más de un mes en el encierro migrante, en la antigua escuela Mazana, muy cerca de aquí. Y mañana hay la manifestación multitudinaria a las 12. Y bueno, eh, celebro la idea de Javier, pero también he de decir que me da cierta impresión estar en este momento aquí, en esta posición, más me tocó al medio, por cuestiones prácticas, la verdad. Eh, y sí, me da como impresión estar junto a Jack hablando de este libro, que efectivamente ha sido un libro que para mí ha sido... E importante, con el cual he tenido una relación que se ha ido formalizando como, como diálogos, como diálogos interespecies entre un libro y una persona, que son unos diálogos que, que, que no quedan registrados en ninguna parte, pero que, que son relaciones que a veces tenemos, especialmente con textos como este, las que no queremos hacer las cosas bien o las que no podemos necesariamente hacer las cosas bien siempre. ¿no? Me parece interesante estar aquí 10 años y tres días después de que estuvimos en este mismo auditorio, Jack, Javier, yo y quizás algunas otras personas, en la presentación del libro Masculinidad y Femenina, que, que presentó Paul Preciado en este mismo lugar. ¿no? Entonces es muy, es muy loco revivir 10 años, exactamente 10 años y 3 días después, el mismo, un evento parecido. Eh, me parece que es una casualidad eh, que habla de una afortunada recurrencia, es decir, es probable que en 10 años más, el 2028, estemos presentando otra traducción de Javier eh, de un libro de Jack, aunque espero que sean menos de 10 años, la verdad, creo que serán menos. Eh, seguro que serán menos, ya, yo ya sé que serán menos años, pero bueno. Eh, bueno, yo ejercito bastante el arte de la desmemoria, que es un tema que, que se habla en el, en el libro, en el, es un tema sobre el cual el libro indaga, pero para no eh, exhibir estos artes de la desmemoria públicamente hoy, he, he escrito un poco ciertas cosas que no quisiera olvidar, eh, y entonces voy a echar mano de, de mis apuntes, ¿no? Eh, y desde también esta relación personal que quizás he tenido con el libro. ¿no? Este es un libro, El arte queer del fracaso, al que llegué como a muchos otros libros, y esto quizás no, no te va a caer tan bien, pero llegué a través de un archivo digital, de un PDF, que, que fui imprimiendo según necesidad a demanda, fui imprimiendo hojas a demanda, en la medida en que las iba necesitando, cuando iba terminando de leer algunas páginas imprimía otras. Eh, eh, era, era un libro que perdió total secuencialidad en esa primera lectura que hice porque se fue como desmembrando en hojas sueltas que eran impresiones sobre papel reciclado que fui subrayando con papeles de distintos colores y que no recuerdo por qué, pero siempre fui perdiendo sistemáticamente esas hojas. Entonces cada vez que hurgo en mis fotocopias o en, en mis papeles impresos me encuentro con pedazos, fragmentos de del arte queer del fracaso, que después no sé ordenar porque son como 
una reliquia fragmentada que, que responde mucho a un momento específico y a una, una lectura puntual que yo hice en un momento concreto. ¿no? Algunos libros vienen de esta manera, ¿no? con un gesto muy, muy pirata, eh, vienen después de una búsqueda en internet, eh, una búsqueda como casi legal que... Que, que tiene que ver con prácticas que, que surgen de distintos motivos, ¿no? Puede ser no comprarse el libro, no tener espacio para guardar el libro, no saber cómo conseguirlo, eh, no conocer a nadie que te lo pueda prestar. Pero eh, de esta manera llegó a mí este texto, PDF, libro y también caja de herramientas, diría yo. Un libro que está lleno de destornilladores y ganzúas teóricas y otros artículos para abrir puertas, eh, reparar engranajes poder reparar espacios rotos, eh, ultrajados, incluso incompletos, que eh, nuestros imaginarios y nuestros arsenales teóricos suelen tener. ¿no? Hay, muchos, hay muchos vacíos ahí y, y hay una necesidad de tener herramientas también para poder hacer una autorreparación. ¿no? Y quizás eh, rayo como mucho en lo, en lo anecdótico, pero la verdad es que otra cosa que a mí me parece muy importante de mi relación con este libro es que mientras yo lo leía con mi inglés rudimentario, con un inglés eh, estúpido, habría que decir, para usar eh, conceptos del mismo libro, eh, nunca estaba segura de estar entendiendo bien, eh, de estar entendiendo todo cabalmente. ¿no? Sentía que muy probablemente me estaba equivocando y al mismo tiempo este hecho significaba, de alguna manera, seguir o confiar en la propia propuesta del libro ¿no? y entregarse un poco a esa propuesta del libro. Eh, de alguna forma ese peligro analfabeto de entender mal se convierte o es posible de que sea convertido a través de este libro explícitamente en una potencia. ¿no? Y eso es algo que, ya que estamos hablando de este tema, afortunadamente para mí leer en inglés siempre eh, ha significado esta posibilidad de entender a medias y completar algo que no está necesariamente escrito en el texto, o de entender mal e imaginar que hay otro contenido del que realmente hay, ¿no? como eh, no estar segura en realidad de, de qué es lo que estoy leyendo, pero estar entendiendo algo que es realmente un diálogo entre mi comprensión y lo que está escrito en ese texto. ¿no? Y esa, esa sensación de inseguridad, o por llamarlo de una forma más hermosa, una sensación de inestabilidad epistémica, eh, cosa que creo que hay personas que tenemos más tendencia a la inestabilidad epistémica, obviamente, depende de dónde vengamos, ¿no? Es una cuestión también bastante situada esta, esta sensación de inestabilidad eh, epistémica. Eh, puede ser, con la ayuda de este libro, considerada también una metodología o un posicionamiento, ¿no? Y en ese sentido puede abrirnos un mundo a todas esas personas que por circunstancias eh, o razones de clase, de origen, de llana pereza eh, o de falta de acceso, no tenemos el mejor inglés del mundo. O también, si lo sacamos del contexto del idioma y lo ampliamos al género, al cuerpo, a la identidad, eh, es decir, no tenemos el mejor género del mundo, la mejor identidad del mundo, eh, el mejor cuerpo del mundo. ¿no? Eh, en, esos, en esos casos también puede eh, este texto brindar muchas oportunidades eh, bueno, muchas oportunidades de abrir mundos o de descubrir mundos, espacios de posibilidad, eh, que es lo que este, esta escritura de, de Jack, que es muy irrespetuosa con las referencias canónicas, nos, nos, nos facilita. ¿no? Me daba también un poco de apuro hablar de estas cosas tan personales, pero también creo que, que estas per cosas personales no son tan personales y lo que pasa es que en realidad estas narrativas vinculadas al fracaso tienen tendencia a ser planteadas como, como unas vivencias individuales que en realidad eh, no son problemas personales, ¿no? sino que son eh, cuestiones más colectivas. Y en ese sentido el libro de Jack eh, puede servir o nos puede ayudar para desenterrar esos espacios desplazados de lo incorrecto, ofreciéndonos la posibilidad de darle un lugar colectivamente a esta serie de sentimientos y sensaciones que no son necesariamente triunfalistas ni, ni fabulosas, ¿no? ni, ni, ni tan... Eh, potentes. ¿no? Por eso este libro para mí durante muchos años ha sido como una especie de amuleto, 
en un proceso personal mío, donde busco desvincularme del paradigma del éxito, del optimismo, de la corrección, obviamente fracaso en, esta, en esa tarea. Eh, es un trabajo personal que no se acaba nunca eh, y que genera como una tensión constante entre distintos niveles de lo cotidiano que, se van, que al principio se están peleando todo el tiempo pero que en un momento y gracias como a la ayuda de, de este tipo de libros se empiezan a ser amigos y llega un momento en que una puede eh, fracasar un poco más tranquilamente. Eh, rechazar el dominio total eh, y des desorientar radicalmente las jerarquías que han organizado esta relación entre, entre éxito y fracaso. ¿no? Eh, y, por otra, o, y por estas mismas razones, probablemente el arte queer del fracaso eh, significa una, una, una propuesta bien contundente a nivel metodológico y a nivel pedagógico también cosa que en general Halberstam, Jack, hace con muchos de sus textos, que nos invita, nos da herramientas, eh, por una parte, para resistir a las retóricas neoliberales del saber poder y a toda la, la política cultural de las emociones que acompañan esas retóricas, y por otra parte, mantener una lógica opositiva a los discursos oficiales de la producción del saber, que son patriarcales, heterosexuales, eurocéntricos, coloniales. ¿no? Eh, pero no ser necesariamente optimista tampoco significa para el relato de este libro caer como en un nihilismo eh, inmovilizante. Se trata en realidad de, de buscar ciertos espacios que han sido de alguna forma opacados por el exceso de luz para empezar a entrenar algo que, como diría Gloria Saldúa, serían nuevos ángulos de visión. Bueno, para mí el, el error en general ha sido muy importante como un proceso de aprendizaje, ¿no? Tiene que ver mucho con, con, con poder desafiar también los códigos tradicionales de las maneras de aprender, que son los códigos en los que se articula la producción científica también. Eh, la producción científica y, y el aprendizaje estándar, estandarizado, basa eh, sus resultados en el borramiento sistemático de los procesos y de los fallos que emergen en los procesos. Eh, una cuestión que en, en, la, en la vivencia de cada una se relaciona con cosas distintas, en mi vivencia se relaciona mucho con el software libre eh, y con, con tecnologías que permitan acceder a los códigos eh, y, y jugar un poco y manipular esos códigos eh, para generar errores también que permitan acumular más conocimiento y que, y que nos permitan entender un, un poco mejor y un poco mal también cómo funcionan los sistemas, ¿no? Bueno, nada que no sepa cualquier abuela o, eh, o que uno pueda, no pueda aprender por YouTube o que no se pueda ver también en los dibujos animados de Pixar, que es uno de los temas que, que trabaja Jack en el libro. ¿no? De hecho, en términos de las referencias que, que usa Jack, creo que hay que mencionar que, que estamos ante un libro que es sumamente generoso eh, que comparte y exuda eh, muchísimas referencias de distintos géneros, que pueden ser teóricas, literarias, cinematográficas, de animación infantil, de arte, de los imaginarios homosexuales, de la cultura popular en general. Y este acto generoso de compartir textos en múltiples formatos y de múltiples orígenes, también implica darle eh, consistencia a ciertos referentes que han sido considerados como pobres o insuficientes para la alta cultura. ¿no? En este libro eh, se, se, se bascula mucho esta tensión entre alta y baja cultura. Eh, y en ese sentido el libro recupera o exalta ciertos referentes que siempre han quedado fuera de lo legítimo como referentes. ¿no? Mm. Y ahora, gracias a la traducción de Javier, que además Javier es un gran traductor de libros muy importante, eh, como El pensamiento heterosexual de Monique Wittig, el, el anterior libro de Jack también, libros de Judith Butler, de, de Lee Edelman, pues, súper traductor, y es, es, un, es un trabajo medio invisibilizado el de la traducción, ¿no? pero un, es un trabajo bien importante, la verdad. Entonces, esta traducción... También la traducción es como un canal que nos permite también leer este, este texto 
y pensar también cómo nos podemos apropiar de todo lo que dice el libro, pero también de cómo nos podemos apropiar de pensar estos nuevos referentes en relación a, a producciones culturales de cultura popular que quizás estén más cerca. ¿no? Yo estaba pensando hoy en que, por ejemplo, en el, reino, en el contexto del Reino de España sería muy posible revisar en la serie infantil de la bola de cristal, por ejemplo. Sería perfecto poder revisar ese material desde el prisma que da eh, este libro, ¿no? Y eso solo por mencionar una posibilidad de cientos de posibilidades que podrían haber y que empieza a ser parte del, del, digamos, de la relación contractual con la lectora, que es la que tiene que hacer ese trabajo también de reapropiarse de eh, cómo, cómo entiende la cultura popular dentro de su eh, imaginario ¿no? y con sus referentes personales. Bueno, el libro está lleno de, de aportaciones que no voy a enumerar de forma pormenorizada, pero algo que me gustaría traer acá es eh, el, el trabajo súper importante de cuestionamiento e interrogación del deseo eh, y de los dispositivos que hemos eh, ido generando históricamente como propios, aunque se trate de deseos desviados y no heterosexuales. Ya muchas veces insta a cuestionar la corrección política en general, en otros espacios también lo hace, la corrección política que reproduce y subyace en nuestros propios eh, discursos y prácticas. Y en este caso, en el caso de, de, de un capítulo de este libro que me pareció bien interesante, la, la homosexualidad que sabemos que no se exime ni de neoliberalismo ni de, ni de ideologías de derecha, ¿no? Eh, Jack plantea cómo, a pesar de la dificultad y de lo que cuesta asumir o hurgar en este tipo de, de historias, porque pueden ser dolorosas y pueden significar un, traba, un, un fracaso personal del propio imaginario incluso, eh, en el libro hay una invitación y una propuesta a poner eh, en entredicho un poco que nuestra sexualidad tenga que ser política y revolucionaria por el simple hecho de existir. ¿no? Y esto me parece un ejercicio importante de hacer, ¿no? de indagar en esta incomodidad que trae esta clase de análisis traicioneros que uno... Eh, que, que pueden emerger de, del análisis del racismo del gay o de la misoginia del gay y que operan como una traición a, a sí mismo, ¿no? que quizás como diría la, la poeta argentina Val Flores de vendrían de una escritura contra una misma, como un proceso de desidentificación y como un, prote, un proceso que litiga, como dice ella, contra la sedimentación de un yo que tiende a estabilizarse, por lo tanto, este es otro de los desafíos que tiene el libro, ¿no? Una, un, nos regala la posibilidad de, de, de estar alertas ante nuestra propia estabilidad, ¿no? dentro de todas estas estructuras precarias en las que vivimos. ¿no? Bueno, eh, voy a terminar diciendo que me llena de súper alegría que esta es una de las activaciones más sexys, le llamo yo, de, de, de la exposición Archivo Desencajado, eh, una muestra que también está muy marcada por el, por el sino de las narrativas que plantea este libro, no solo porque se trata de materiales que, que tienden a la pérdida y a la desmemoria, sino que porque son parte de los relatos menores eh, en su formato y en su carácter histórico sexual, bajas teorías que hay siempre en los fanzines, bajas pasiones que hay en ciertas imágenes y... Eh, y en esta muestra donde los materiales están dispuestos, no están solo expuestos, están dispuestos a, a ser tocados, manipulados, cambiados de lugar, eh, se pueden tocar con las manos transpiradas, eh, se pueden robar, y en esa, en, esa, en esa tesitura es que están manifestando su propia disposición a fracasar en tanto material de archivo. Eh, porque se trata de una exposición que también va en contra de su propia eh, conservación, que no se preserva muy bien a sí misma y por eso tiende eh, al fracaso, porque puede ser que cada vez contenga menos piezas o más piezas, lo cual también iría contra sí misma. ¿no? Eh, y entonces está como en un peligro constante y exige cuidados especiales y se convierte eh, cada día un poco más en, en lo que hablábamos antes de un archivo de emociones o de saberes indisciplinados, y de saberes muchas veces invisibles también. ¿no? Eh, bueno, y por eso entonces es súper alegría estar hoy celebrando que haya una traducción de un texto como este que nos viene como a contaminar ideas, pensamientos, eh, que nos viene a entorpecer en nuestros relatos que, que a, veces, a veces, por desgracia, se vuelven medios rectilíneos y perfectos ¿no? para ir ensuciando todas... Eh, todos nuestros pensamientos ya suficientemente blanqueados y porque bueno, necesitamos efectivamente muchos textos como este para desestabilizar todos los ámbitos de nuestro trabajo. Eh, 
a mí me ha resultado tan inspirador releer este texto que eh, hace dos días escribí una poesía, que es algo que no hago casi nunca. Eh, ¿Verdad? Es una poesía muy breve que me voy a tomar la libertad de leer. Eh, no es muy buena, tampoco soy ahí la gran poeta, pero eh, eh, me parece bien también como desestabilizar el texto teórico y ver cómo puede tener como unos rendimientos que no son necesariamente teóricos, sino que ya entran a, a unos géneros más, eh, bueno, distintos. ¿no? Entonces el poema se llama The Queer Art of Failure. Eh, dice, leer mal, leer mal y entonces descubrir una nueva teoría. Una nueva teoría hecha en partes iguales de ser lo que dice y de ser lo que se inventa. Ignorancia que produce monstruos de increíble otredad. Esos monstruos son en la aparición de lo borrado, en las grietas de lo explícito, en el delirio de completar una lengua in ininteligible con trocitos de improvisada memoria. Un debate antiguo e ignorado. ¿Puede la imaginación entender? Y ya. <risa> Gracias. Okay. Wow. Um, thank you, Lucia, for um, this beautiful meditation. I, I really appreciate it. I appreciate being here uh, as part of this archival work that you're doing as well. Um, it is. Fascinating that it was 10 years ago when yeah. Paul and I and Javier uh, and Maka, we, we came to Makba and we did uh, female masculinity when Paul was running a seminar. And, um, you know, I really want to acknowledge what an amazing um, thing that was that Paul created uh, f uh, here at Makba. And, you know, think about how institutions are and are not able to support the amazing work that people would like to do in them. Um, I also want to say to Javier, um, just like a profound thank you. Um, you know, the work of, I, I as a monolingual person, uh, I'm very dependent on translation and I do try never to forget that it's an incredible labor. Uh, and that it's not something that is unmediated, that it isn't just someone presenting your words, but that as the words pass through you, they're also um, interpreted by you, that th this is also a reading of the work that you give. Um, so, uh, you know, we've worked together twice now, and I, I really do appreciate it. So I very, feel very humble about that, so thank you. Um, So I won't speak for too long because these presentations have been amazing. Um, I'll just give you a, a few ideas from the book that maybe we can use, we could even turn into a different kind of conversation. Maybe people here would like to have a conversation about politics that are meaningful right now in Barcelona um, that w could potentially use some of the ideas uh, around failure and a critique of the normativity of political activism. Because in the end, the contribution of failure is to say that it's not simply that politics is normative, it's that political activism can also be normative. That there are norms that script how we resist, as well as norms that script the meaning of the political with a capital P. And so I think that, um, Lucia is right that I'm, I'm uh, trying to offer a very different way of thinking about what the political actually is beyond these big, triumphal, heroic kinds of activities that um, tend to be associated very much with masculinity and with still with dominant men uh, performing a kind of heroic intervention that supposedly changes everything but in the end leaves us exactly where we were. Um, the queer art of failure, in a way, is the stepping outside of these, uh, the norms of both the politics and the response to the politics. And, I mean, I have a few images here. I'm not sure whether they're going to be so useful to us, but we can have a look. Uh, we won't worry. Well, there's a great... Uh, Quentin Crisp has a great uh, line about failure and the way in which... 
uh, failure gets, um, uh, it becomes part of a way of being, uh, that what we've understood as queerness is already in the domain of, um, of failure. So if at first you don't succeed, failure may be your style is, you know, I think it's a, it's, it's a wonderful way of refusing a kind of politics of respectability. Um, oh, yeah, this is when I was really using all my PowerPoint uh, tricks. Um, but actually, the book came out uh, right around the time of the Occupy movement, and I, I felt like there was a lot of synchronicity between the way that the Occupy uh, movement refused to cr present its resistance in forms that we recognize from earlier models of activism. And so the Occupy movement was very, it was sort of a very anarchist uh, movement, not in the sense of an, you know, a historic understanding of anarchism, but anarchism as in an unscripted relationship um, to political refusal. Um, and so simply sitting down as the Occupy people did and refusing to move was not seen as, a, it, it was seen as, like, like how is this a meaningful political intervention? So I think that my work on failure was sort of in sync with some of the Occupy movement. So I tried to use some of this imagery. But some of this imagery also, um, allows us to think about failure in terms of what I call in the book, the logic of success and failure that we're, we're imprisoned by. So why the queer art of failure? Because the logic of success and failure means that it's always the same people who represent success and advancement uh, in the society and the same sort of marginalized communities who have to pick up uh, the place of, of failure. We're living at a time when we've seen the consequences of that, amazingly. So here we are, this book came out, um, you know, some seven years ago, and here we are with, in the US with a president who, to the extent that he has any kind of political program, that program is about winning. Winning, 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 right? And, you know, I think what I was describing in the book was like, oh, you know, if we only care about winning, then the political outcome will be disastrous. But it wasn't clear what that would actually look like. Now I think it is. I think it's absolutely clear what it means to live under the domination of a system in which the winners of a system that is rigged to always produce the same people as winners the, 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 to, to live under that system means to be asked to understand that people who are in power are in power because they have done the right thing in a system in which you can win or you can lose, right? So as far as Trump's concerned, he's the president because he won, not because he has a good plan for governing, not because we'll be better off as a society or a community with him in charge, but because it was a contest that he won. Right? And where we have an economic system, a banking system, a political system, uh, a social system that is predicated on the idea that we're in competition with each other in a Darwinian sense, and the winners will take everything, and the losers will have to suffer their defeat gracefully, this, this is the, the version of that that we see in the political realm today. And I think it is a form of fascism. I don't think it is the fascism that we understood in the 1930s and 40s, it's, a, it's not about political purity, for example. It's not about even particularly about racial purity, although it is very much about race. But it is a form of fascism expressed through an ideology of strength, where strength is its own merit. You know, so to be strong, to have won, despite the fact that the only reason that Trump has power is because he inherited wealth and he has exploited a system oriented towards uh, uh, white wealthy people, um, still the political language of the time is absolutely about winning and losing. And so in a way we have no choice nowadays but to pick up the mantle of loser and failure and try to do something with it politically. 
we have no option because the language of winning is so disastrous and the language of success is such a nightmare. Now, the other way that we can see that is that political mainstream queer organizing has also understood itself in terms of the logic of success and failure, right? So in the 1970s, we were thinking about transforming the society. And even through the 1980s, there was talk through Foucault and others about the fact that we, you know, we queers didn't just want to have sex differently. We wanted to build different worlds. We understood in Foucault's terms that queer people were threatening because they represented a different way of being in the world. Now we live in the aftermath of what's seen as the biggest victory for gay liberation, which is gay marriage. And now we see that success actually delivers us to the very system that we thought we were contesting. So under those conditions, we better be invested in failure in order to see what the shadow uh, side of this political triumphalism looks like. So, um, you know, so that, that would be um, one way of thinking about failure is as a structure that allows you to contest and refuse a neoliberal slash fascist emphasis on uh, uh, winners and losers and to offer instead a s historically situated account of how winners became winners, right? So in the context of the US, you know, to think that uh, um, white people uh, tend to, you know, be wealthy because they've done well in business is just absolute bullshit. Uh, and it is the I complete indifference to the racialized histories that allowed white people to capitalize on a history that they also want at the same time to push to one side. So it's the logic of winning and losing that the book is invested in, not it's not an argument for how we should, you know, be failures. It's not an identitarian argument. And that, that's been one of the misreadings uh, in a way of the book is they're like, well, you say that we should be failures. How should we fail? Well, I think we all know how to fail. And, you know, we, we had a, we've had a few examples. Um, and I, uh, I, I think that we could craft really creative ways of failing, and uh, I think there's lots and lots of artwork that does exactly that, uh, that we, we maybe could usefully talk about. But it's more important to contest a logic of success and failure, okay? So where, where success is so connected to economic advancement and profit, then in those terms, failure presents one route to a kind of anti-capitalist uh, consciousness. So that would be one of the points that I make um, in the book. Um, uh, another, w uh, another example of uh, failure in the book comes from um, the work of James Scott, who talks in terms of weapons of the weak, right? So when you're not in power, there are other tactics that you will have to use to contest the status quo. And James Scott gives lots of different kinds of anarchist examples, like going slow, disrupting uh, work, uh, pretending not to know how to do something, feigning incompetence, and so on. Failure is a weapon of the weak. It's a, a, a way of uh, intervening in a very powerful system that rules through logic and through um, sort of ideological um, command of the status quo. Um, so I have five points. So that's number two, uh, uh, is that, that failure isn't, it's not an empty rhetoric. It's not just uh, slacking or opting out. It's an anarchist way of stalling the reproduction of the status quo and the quotidian and the everyday. Um, and it may not look like much, as the Occupy movement didn't, but it can have devastating consequences as long as we all participate in it. Um, and I think it's different from a general strike, even though I know that in, in Europe some of these recent strikes have been uh, quite 
uh, impactful. Um, I think it's more uh, more ideological than that. It's it's refusing to do the work of the state in terms of the university, refusing to do the work of the university sometimes, uh, refusing to reinvest in the dynamics of who is smart and who is not, um, understanding that there are multiple ways of knowing things, which is one of the main insights, after all, of a de decolonial critique. And I'd mentioned here um, the work of Macarena gomez Barris, who has a brilliant book out called The Extractive Zone about extractive capitalism in Latin America, but it isn't only about extractive capitalism, it's also about the multiple forms of critique that emerge from indigenous groups in Latin America. Um, and those groups that are cast as kind of political failures and historically uh, groups that are you know, evolving out of existence uh, mount some of the most credible oppositions in her book um, to the extractive logic of capitalism. So, I've learned from that kind of work to think about failure as one of these decolonial methods um, and Walter Mignola's work, obviously, uh, the refusal of a particular history of philosophy that casts uh, Europe as central to the way in which we even um, understand thought itself. So you could, you know, the failure is a kind of opting out of a philosophy that is always oriented towards its own replication, okay? Um, in my book, um, I, and, and Lucia uh, referred to this, I have a kind of, there are some eccentric um, orientations to history. And so the, the central conceit is that the project of remembering, and you know, there are probably different ways we could play this out in Spain, but the project of, of remembering can be a very normative project. And the state or the nation is often the architect of memory. You know, and we're now engaged, at least in the US and I'm sure in many other places, with pulling down monuments that the nation built to the people that it considered to be the architects of the modern. You know, and in, in the context of the US, that tends to be uh, racist, slave-owning, uh, southern white men uh, whose monuments are all over the country um, and that need to be pulled down, not just to make some sort of empty gesture, but to rearrange the logic of remembering that the state and the nation have depended upon. So in the book, in a sort of eccentric and possibly uh, loopy uh, argument, I suggest that forgetfulness can be really, really important for opposition to nationalism. The nation is really dependent on memory. Yes, it selectively forgets, okay, but it also crafts memory through its museums, through the books that it salutes, through the histories that it tells in school. We are all trained to remember the history of the nation and only in certain ways. Under those conditions, forgetfulness is actually a really useful tool because it can wipe the slate clean and allow for a new beginning. And this was, in a way, one of the main sites of Nietzsche, who uh, was a sort of, you know, the, the, the philosopher of the negative, um, and who argued that there can be no happiness without forgetting, and there can be no um, there can be no change without forgetting because remembering is also the reproduction of the same by an Oedipal reproduction um, of what was in the present. So I argue for um, forgetfulness in order to stall the sense of the inevitability of structures like the family, community, uh, nation, religion, church, political uh, viability, and so on. Um, and I have lots of examples of that, and I'll give you a couple in a moment. Um, two more points then. Um, queer history also has to undergo a kind of rigorous self-examination. So, in a way, early attempts at historicizing queerness were, were also committed to a sort of positive narrative about gays and lesbians as always and everywhere minorities who were persecuted, who were on the very edges of society, who are um, constantly fighting the power uh, and brave martyrs to the cause. 
in the last chapter of my book, which is, you know, in a way it hasn't really been taken up, um, and I'm, I'm interested in this. I think it's an unwelcome history that I tell of the participation of uh, white German gays and lesbians uh, in the ideological construction of Nazism. And even though this is a kind of stereotype of Nazism, that it has some connection to homosexuality, it's also not not true. It's not false that there were gay men and lesbians um, deeply invested in the Nazi project. Um, and this is, a, it's a, you know, it's an unpleasant history to tell, uh, but th the point is that gay people aren't always on the right side of any given political project. Uh, and a lot of times, a gay subject, same as any other subject, is committed to the thing that most benefits them. In the case of Nazism, there are lots of examples of uh, gay men for whom the racial project of Nazism was welcome uh, and you know, even something that they w were invested in. And I give lots of different examples of this. And there's a contemporary photographer, Collier Shaw, who w has made photographs of um, contemporary German youth and depicted German youth uh, using a kind of homoerotic uh, framework. Now, this is an extreme example, but at the same time, we can see in contemporary societies, lots of examples of what's now called homo-nationalism. Uh, certainly in the US, lots of examples of white gay masculinity that is completely in sync with a neoliberal economy and you know, white supremacy. Um, and you know, let me give one example. In uh, the, the development of something like Grindr, uh, Grinder is, you know, cast by some people as this remapping of of the terrain of sexuality and desire and a very, you know, subversive form of cruising. Not really. Um, it's basically capitalism. It's an app. You buy sex on it, basically. Uh, you hook up. You consume other people. You swipe left or swipe right. You know, it isn't. I think it's not a tool that strengthens gay opposition to the logic of accumulation or something. I think it's much closer to what Preciado calls a the the in fact the the pharmacopornographic. It's the pornographic piece of it. It's the way in which we are we are seduced by certain capitalist forms precisely by being told that they are resistant. You know, th that, that's part of the pharmacopornographic, is that you're drawn in by the frisson of you're doing something resistant, but it feels so good. But if it feels so good, is it really resistant or is it just, you know, cruising as a form of capitalist consumption? And I think that is the other piece of the pharmacopornographic that we haven't looked at. And that's something that we maybe should uh, actually uh, discuss. So... Um, you know that would be another place to uh, think about uh, failure. The, the uh, f you know other forms of sexuality that are not so subject to the capitalist logic of consumption. Um, cruising in the past always seemed to be this anti-capitalist logic of anonymity, a different understanding of intimacy, a remapping of social spaces, a counter-public uh, uh, form of com you know, community, and so on. What's happened to that? How successful has it become to market cruising back to gay men uh, as a um, under the heading of uh, you know political transgression, uh, when in fact what you're consuming on your app is capitalism, capital C, that you literally are downloading as a kind of ideological orientation to the world where the medium is sex. Okay, the medium is not just like you're buying a house. The medium here is that you're buying uh, sex. So. That would be uh, an example of this counter history within which queer people become the vectors for new forms of capitalism rather than the resistant material. And the only, I still hold on to this, this is an argument I make in the book and I'm going to stick with it. The only resistant consumer subject that I can see is 
and not, I'm not talking about particular individuals, but is the figure of the butch lesbian. And I do have an image of that that I want to go to. We just have to go through a few of these slides, and you can get the quick version of the talk there. I don't even remember who that is. There he is, James C. Scott. That was enough. Oh, there's these great uh, images in the book by Tracy Moffat, who, was a, who is an uh, uh, Aboriginal artist from Australia who was asked to record photographs of the, the 2000 Sydney Olympic Games. And she said, sure, I'll do photographs. It would be fantastic. She made photographs of people who came in fourth. And the magazine that commissioned the photographic project said, no, thank you. We want winners. We don't want losers. Okay. Uh, for her, fourth, fourth was really significant, not second, who would be the first loser. Fourth, because of the fourth world of indigenous people. And so she was making a, a really interesting comment there about uh, indigeneity. Again, the decolonial position of the loser. The loser is an inevitable person who is dispossessed. And here are these images for you to look at of defeat. Um, here's the L word. Okay, the L word is the attempt to sell lesbianism was the L word. And it was such a disaster, really. Um, I don't know. I should go back and watch it again and see if it was less of a disaster. Um, but even the butch, the butch is the one, the middle one um, in the top row. Uh, what is, what is that? <laughs> no, so, uh, lipstick lesbian. Lisp lipstick lesbian, but exactly. But she wasn't portrayed as a lipstick lesbian. She's portrayed as someone who's constantly being mistaken for a man and who dates only straight women. So you want the frisson of the butch, but you don't want the butch. So you depict even the butch has to be a lipstick lesbian. And the trans, but the trans is critiqued in the show and eventually kicked out, you know. Um, so here are the real butchers. There we go. Still not for sale, I would say. And in fact, the recent scandal, uh, the recent ruling of the uh, sports board that uh, female-bodied people with a certain level of testosterone cannot compete as women. Did you read that? That is... I mean, this is just the most racist and disastrous uh, um, intervention into women's sports ever. Because it's basically a way of excluding someone like Casta Semenya, um, despite the fact that Casta Semenya was examined by doctors, by sex, you know, for for sexual ab abnormalities, and no ruling was reached. So when they can't find anything. Uh, in the science of the body that specifically points to ruling out uh, somebody like Castor Semenya who presents in this butch masculine way without casting herself as properly feminine. They come up with this crazy quantification of womanhood in terms of the amount of testosterone in the body. And this is, you know, as any, I think, sexologist, anyone who studies hormones will tell you this, is an this makes absolute nonsense, no sense whatsoever in terms of the way in which hormones are in the body. Uh, testosterone is in the female body. Estrogen is in the male body. Uh, and there are multiple ways in which these levels go up and down for different reasons over the course of the lifespan of a female-born person. Um, but this, my, my point in this uh, conjuring of the butch lesbian is that capitalism still cannot find a way to sell you something using a butch lesbian, which I still think is kind of remarkable. You know, it's like, wow, something that can't be bought and can't sell you on something. Like, when was the last time you saw a commercial where a butch lesbian was like, oh, this, this cerveza is for you, you know? I mean, <laughs> it's not thinkable to us, right? It, or, 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 hey, I know something about cars, and let me tell you, this is a great car. You know, you, there are many ways you could use a butch. I mean, I would buy a car that a butch lesbian tells me about, you know, <laughs> long before a car that, a, a, you know, a nice-looking lady is sitting on. I mean, that makes no sense. So clearly, capitalism finds its roots through select queer figures. 
And the white gay man has been a remarkably effective figure. It is no accident that Queer Eye for the Straight Guy, which is this horrendous American show where queer men fix up um, uh, straight men uh, to make them fit for better consumption practices in capitalism, is back on on TV uh, in the US. It's a better time for it because now we're not in denial about the fact that white gay men sell products really well for capitalism. They sell you on glamour, hairstyles, sex, uh, uh, clothing, you know, all kinds of things. So at this moment then, it's worth remembering that some things are not for sale. Okay, my final point, just because this is fun and maybe the, is of the moment is as Lucia said, I have a really eccentric archive in this book. And there's a way in which I think I, I kind of want to thumb my nose a little bit at academia when I choose my archives. And so this weekend, I was, um, what day is it today? Saturday. So this last couple of days, I've been in Sweden where they gave me an honorary degree, which is very nice. And the, so they asked me to give the toast. And I mean... This, uh, getting an honorary degree, this is a shit show, it really is. It's like, you have to sit through a three hour ceremony in Latin. Latin. I'm like, you're Swedish, why are you speaking in Latin? There's no connection here, you know? What is your connection, people, to Latin? Uh, so, and then every little motto is from ancient Greece. Okay, so this is confusing because the ceremony is in Latin, but all the all the connection is to ancient Greece, all the mottos. Um, so it's like this sort of European idea of we just go back to this great moment, the crucible of civilization. So they asked me to give a toast, and the centerpiece of my toast was the Swedish Muppet. And that tells you a little bit. Do you know the Swedish Muppet? No, oh yeah, they did in Sweden, which was lucky, since my whole toast was about that. But do you know the Muppets? Yes, so there's Kermit the Frog. It turned out Kermit the Frog had been given an honorary degree by a university, which I think is fantastic, for environmental activism. Because his main song is, it's great to be green, or it's so, it's so difficult, I think, being green. So he was given an honorary degree. And so I use this to say this is how we should be giving our honorary degrees, a Muppet here, an activist there, like people like me, who cares, right? Mm. So they kind of liked it, weren't so sure. But <laughs> the point is that I use these, these childish archives actually in my work. One, because American culture is transported around the world. It is circulated. It does become whether we l love it or hate it, a kind of universal archive in some ways that we're all familiar with, particularly children's animated films, um, which kids watch you know, you know, around the world in a sort of trained by. And of course in the past, people like Ariel Dorfman have been very worried about cartoons and about whether you're just being trained to think about the US uh, uh, through Mickey Mouse as an amazing place that everyone should want to go to and so on. The argument I make about children's films is something different. And it's that these films are full, they're replete with images of revolution and revolt, which is really curious until you realize that what the cartoons are doing is selling the idea that revolution is childish. It's immature to think this way about social change. And therefore, you market it to children, and children are like, ah, oh, this is amazing. They're not really reading Chicken Run as Gramscian, which I do, which you can, uh, uh, because you can make the joke about the organic chicken intellectual, you can see that, right? <laughs> And it actually is Gramscian, it really is. Um, and you can make a joke about Finding Nemo as, it's, I think, probably Leninist, because you have a vanguard that <laughs> encourages the fish to rise up, and so on. Um, and the kids, the presumption is the kids won't get this uh, aspect of the film, but they will understand that this is sort of a childish thing. They'll associate it with childish things, move on from it, and become mature political subjects. So really, as adults, we rarely see films that are actually about social revolution. Rarely, really rarely. As children, they're all 
about social revolution. Um, so on the one hand, this is really sinister because it sells you on the immaturity of revolt. But on the other hand, it's a fantastic archive that we should all be mining for much more goofy, interesting, funny, effective narratives uh, about community transformation, queerness, forgetting. Remember Dory and Finding Nemo, she forgets everything, which makes her a queer subject because she can't remember her family, right? And then remember the misery of Finding Dory where she remembers her family and it's a disastrous film. Yeah. <laughs> so there's a lesson there about forgetting. If you forget your family, that's maybe okay. <laughs> But these films, for me, they're, they're delightful. And they're, uh, I, I was able to go back and find in Walter Benjamin. Benjamin was very taken with cartoons uh, in the early part of his career. Then he saw that um, Nazism was using cartoon imagery and that the US was then countering with its own Mickey Mouse uh, nationalism. And so he stepped back from his um, investment in cartoons. But at first, he suggested that the cartoon was amazing because the cartoon body can do anything. It can, it's almost never killed. There's no death in a cartoon. You know, things tend not to die every now and then, Bambi. I mean, who can forget Bambi, right? But that's because Bambi di Bambi's mother dies, right? Almost never, because you don't want to really confront kids with death. Although, it's not true, Finding Nemo also, the mother dies. And then suddenly you start thinking, the mother's always dying, in fact, in these cartoons. So there's something there about patriarchy that we might want to look at. But at any rate, the, the route to the political in children's films is really different than the route to the political in, mature, uh, in the mature life of political normativity. And for that reason, and because there's a kind of absurdity, I think that it, it's a very telling archive. And so I'll, I'll just end there uh, maybe by giving you one little plot that's so cool. And I was thinking about it because I was reading um, the translation of Paul Preciado's uh, Manifesto for the Contra Sexuale, which is now being translated into English. And he makes the point that um, in the gendered scheme of things, it's not the penis that comes first and then the dildo. It's the dildo that becomes the signifying uh, re b produces the signifying regime uh, that we understand as phallic. And he gives us an example, the robot. So I just want to tell you the, the story of one film, uh, children's film called Robots. Has anyone seen Robots? Just me, awesome. Okay, four of us. Um, but r it has this beautiful little narrative uh, about sex, gender, and the family. So Mr. and Mrs. Robot are having a baby. And Mr. Robot is told, it's, it's your day. It's the day your, your baby has been born. And he runs home and he's like, where's our child? And Mrs. Robot says, here it is. It came in the mail. And it's a do-it-yourself kit. And it says on it, make a baby. Okay. So they literally, it's like a, an Ikea ad. You open up the box and you put all the pieces out because they're robots. And they literally assemble the baby. Uh, from all the pieces in the box. And so at the end, the daddy robot is like, I don't know, there's this extra piece. I don't know what to do with it. You know, and you've had that moment, right? When you're building your Ikea furniture, you're like, but what's this piece, right? So he's like, there's this extra piece, what is it? And then the mom is like, oh, that's if we want a boy. <laughs> and he's like, oh, okay. So, you know, so throw it away. So th this is the... <laughs> The dildo, the, the, the disposal, the disposable piece, the dispositif, the, the, uh, the, the, the me mechanical, uh, machinic uh, excess um, that is the, the, the real place to see how gender, sex, the political, the body are made, are circulated um, uh, and, and reinvented. And all of these films have these little narratives within them. So uh, I'll sort of stop there. Um, I'm hoping we can have a conversation. Uh, does that seem like something good to do? Um, 
And again, the book was written a while ago, so it's, you know, I feel a little embarrassed to be presenting it this long <laughs> after its debut. Uh, but uh, again, I'm very grateful to Javier for translating it and giving it new life. So thank you. Bueno. Bien. Amigas, amigos, amigues. Eh, no sé si alguien tiene alguna cosa que comentar, algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer. Yeah. Es posible que también mucha gente haya leído el libro ya y, y quiera hacer un comentario sobre él. O... Mira, qué bien. Hay, hay un micro, creo que... Um, I'm going to say it in, in Spanish because today I, I feel I will fail in English. Okay, um, it's just about the cartoons because, yeah, sorry, uh, because it's the appealing thing now. Uh, and, and I was doing a research uh, with a friend about uh, cartoons that uh, uh, from our childhood uh, that felt like uh, LGTB without being officially. Because right. nowadays there are a lot of cartoons with LGTB characters, like uh, whatever. And, and one funny thing that we found uh, researching was, for instance, that a lot of authors, that the character was publicly uh, understood. Ah, oh, I'm speaking English, okay. Uh, understood <laughs> as. Uh, <coughs> it's from staring at you. Um, no, lo haré en castellano. Había una cosa curiosa de que uh, muchos autores, como el de Snoopy, ¿no? Hay un personaje de Snoopy que eh, es oficialmente lesbiana, pero para muchas mujeres, es como um, Pepper. La ven y todas, rollo, guau, esta es lesbiana. Pero, pero no lo es oficialmente. Y había pasado en más de un caso que el autor negaba el lesbianismo del, del personaje, desde la ficción. Era como un padre negando la homosexualidad. Y esto nos parecía muy gracioso, que incluso no se pudiera asumir ni una ficción que tampoco estaba definida, ¿no? Y, y no sé, era about this, uh, yeah, mm -hmm. failure of being lesbian in fiction. <laughs> like. mm -hmm, mm -hmm. <laughs> But I also think it's nicer when the queerness is implied than when now we tell a story about someone who is definitely queer and then the normative narrative kicks in again. Mm -hmm. You know, so the, it, it, we find there's a lot of pleasure in implied you know, just the, the suggestion or the unspoken. Um, and so I think these, you know, these cartoons where we can see that a character might be queer, but it, we're not told that, offers a different kind of pleasure. Mm -hmm. yeah. Yeah, th that was the, the pleasure, that they were not officially. It was yeah. just like a gay there. Yeah. Like, oh, this one. It's not official, <laughs> exactly. <Yeah. ¿Alguna otra palabra o comentario aprovechando esta visita ilustre? Bueno, yo quería comentar algo, aunque estoy aquí arriba, pero... Eh, Como si estuvieras abajo, Javier. Eh, pero es quizá para, más para información de Jack y quizá de, de algunas personas. Es sobre la portada del libro, que es, me parece interesante y no es muy evidente. Eh, la, la editora de Gales, que por cierto también le agradezco su esfuerzo y su compromiso, decidió hacer esta portada que en realidad es Ocaña. Eh, que es, para las que no lo sepan, era un personaje travesti de los años 70, pintor también, eh, de origen sevillano, pero que se instaló en Barcelona como conocerán muchas personas. Fue de las primeras personas eh, abiertamente travestis en, en la calle, en la Rambla, junto con otras amigas, Don Nazario, etc. Y bueno, a mí me parece un homenaje muy hermoso a, a Ocaña, ¿no? el que hayan puesto en, en la portada a esta persona que además se murió de una forma muy trágica en una performance en la que ella solía quemar unos papeles y un sombrero, pues eh, se incendió aquello y terminó falleciendo. Entonces, bueno, como Jack no lo sabía, quería comentárselo que hemos hecho este homenaje a Ocaña en, en la portada. 
eh, de algún modo también hay algo de, de fracaso en esa muerte tan trágica, pero al mismo tiempo recordar que fue de las primeras eh, personas valientes, eh, luchadoras, y recordar que gran parte del movimiento LGTB lo, lo iniciaron personas trans y travestis como, como Caña. ¿no? Mm. Wow. That's a heavy story. Yeah. Yeah. But it's a gorgeous cover. Mm. Uh, it's really, really yeah. beautiful. Yeah. Uh, thank you very much for for being here, it's, it's been a luxury to, to listen to you. Um, I suppose that many of us would have so many questions and th that we, we're just sitting still because it, oh, we cannot choose from where to start. I, I was feeling like that, so don't feel bad if, if because n no one is asking anything. I'm sure that it's, it's because of the se some similar reason. <laughs> um, I, will, I will just use your presence here because you're like one of the few American uh, people that are that are in front of me that uh, whom I can ask whatever. So I'm very curious about one TV show that uh, I suppose it's not for kid, kids, it's for adults, that is South Park. I, I was a huge fan, okay. South, South Park. South Park, oh yeah. Yeah, so um, now I was thinking, uh, in, they, they passed through the episodes, like th through all kinds of being a bit different sexually, all kinds that I could imagine from my uh, simple European being. So I would really like to know how is uh, what 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 a, a, a usual American person thinks about South Park. How <laughs> how is it accepted there? <coughs> what is that for you? Because for me it was really revealing in many 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 issues because yeah. I was like really. Close to the growing up, so. Ah, oh, South Park. Um, <laughs> I know it has the worst of the society and some very good things. Uh, it really yeah. treats about many. I think that's it. I think it. For me, it, you know, I, I I do watch some episodes and find it very funny, but it's a little bit like. Do you remember Beavis and Butthead as well? <laughs> It's a sort of parody of white masculinity that is still in love with white masculinity. That's how I would put it, that I want more of the parody and less of the recuperation. Um, and w South Park is like that. It's still very much created by these two guys who are so delighted with themselves and with their own uh, ability to pull white masculinity apart only to present it to you in this lovable form. So I, I'm a little suspicious of South Park at the, at the end of the day. I never went to see the Book of Mormon, which I think they also wrote, is that right? Um, I, I'm curious in a way to see whether that exceeds that framework that I just gave you. But, um, but I, I like the absurdity of it, uh, the irreverence of it. It's just that the irreverence is, is just like an entire attitude to the world. The, rever the irreverence isn't pointed in South Park. It's like, we're just irreverent to everything. We're irreverent to the Nazis, and we're irreverent to uh, Christmas, and we're irreverent to moms, and there isn't anything, there is no way of really like pulling a queer positionality out of it for me. And that's, that's one answer. The other thing I wanted to say that your question sort of jogged me to think of is that there are lots of very conventional forms of failure out there as well that we should be very worried about. And like, so when people, one question that people tend to ask is, well, everyone fails. I mean, what's the significance of queer failing? And, <laughs> y you know, we've seen what happens when dominant masculinity perceives itself to be failing. Uh, it, everyone else will pay, right? So these recent, the, the spate, uh, if you like, of shootings, especially school shootings of the last five years, have also been fueled by failure. Um, uh, but they've been fueled by often the failure of a disturbed 
white or uh, sometimes a racialized young man who perceives himself to, to be rejected by women uh, and to be sort of somehow not accessing uh, a form of privilege that he expected to be available to him. And so the queer art of failure is the understanding that we're not owed anything and there isn't just like stuff reserved for us that we should access and therefore failure shouldn't be an occasion or an excuse to lash out at the world for not getting something. So there's a no there are normative forms of failure as well. I'm not simply saying failure is, is wherever we find it, the opportunity for something uh, amazing to happen politically. And that understanding I don't find in South Park, you know. Uh, I think that there's, a, there's enough material in South Park that I could probably f craft lots of my queer archive around it, but there's also a l enough material that worries me that I think that's why I didn't go to that text. Yeah. Thank you very much. So a hand here. Hi. Uh, thank you so much for the presentation. Muchas gracias por la presentación a todos. Um, y todos. Um, my question is going to be a boring one, I guess, and a little bit more theoretical. But I'm, yeah. I'm like, I want you to to talk more about the relationship between failure and time and space, because I'm thinking a lot in your other works that you work um, with that and I'm wondering if there's like you know an assemblage between failure and time um, and thinking and well and space too and thinking about your ar archive right that it's mainly situated in the US yeah so and in a neoliberal kind of era right so if you could talk a little bit more about that yeah um, yeah there's a lot to do with temporality in failure precisely because our lives tend to be scripted by temporal progression. Um, and we've done, you know, post-structuralism is deeply invested in a critique of progress and developmental logics. And there's also critiques of developmental logics as part of a colonial regime of knowing um, as, as well. So I think that the book is interested, clearly interested in, in um, you know, stymieing th that understanding uh, that success is the appropriate motion through time and space according to set schedules, that's for sure. Um, but, you know, of course, um, you're right. My archive is very much American. It is, it is an archive of popular culture, and therefore it can only take us so far. I mean, I wouldn't at all say, oh yes, people all around the world should read my book on failure to understand the decolonial. I mean, that, that's why I'm trying to make reference uh, to Marka's book, to Josie Saldana's book on development. And um, there's so probably in the end, there's so many more uh, books in Latin American studies in a decolonial context that are better able to make this argument. My book is a provocation and it's a, it, it really, you know, I'm at the end of the day, I'm not a high theorist. I am a low theorist. And that's, that's also one of the, the, the big terms of the book. I'm not, you know, again, reading Preciado, I'm like, wow, I mean, this reading of Deleuze, it's, it's an intricate reading of Deleuze that I have, in my own work, zero interest in performing, um, precisely because I think that I'm so much more inspired by digging into the mechanics of Finding Nemo, honestly, than... <laughs> And, and I'm sure other people are too. And then there are the nerds who are just like, oh, I can't. I, I really want to do my reading of Proust, you know. It's not an either or. It, it really isn't. It's not either the, the American popular culture text, you know, uh, or something else. It's an and. It's a both and. Have this, but then also dump this book and go and read something else. Read it in PDF. Don't buy it. You know, do as you like, in a sense. Um, I mean, Lucia, Lucia used the, the term generous, and I, I hope that that would be right, that it would be a generous and open relationship to the archive that doesn't understand my archive as better than any other archive or even even particularly appropriate. It's the archive I came up with. 
So you remember, like some people may have read Roland Bott's book, The Neutral. Do, do people know that book? It's a really wacky Bott book, uh, unlike some of his other work. And what makes it wacky is that he went for the summer to a cabin somewhere, and he only had a handful of books with him. So they, that became his archive, the books that he had brought. And th I love this idea of a sort of accidental archive of just what's around you as opposed to the archive that you're supposed to have. You're supposed to read Hegel, you're supposed to read Kant uh, or, or whatever. So I think that there is a, rather than generous, what if we suggested that the archive was promiscuous and that this is the best understanding of promiscuity, that you range widely, that you don't necessarily go only for the things that you're supposed to go for, but you also experiment with, um, you know, inappropriate objects. And that would be the archive. Hey, Larry. Hi, Jack. Hi. Good to see you. That's quite a beard, my friend. You're almost Good. on bear, bear territory there, see, right? So, um, <laughs> so I actually have a question for Javier. Yeah, ha good. Era, Javier, hola. Era para ver si nos podías hablar un poquito más sobre el proceso de traducir, del proyecto de traducir eh, teoría queer o conocimiento queer al español para el público de España. Uh, bueno, el, el, como comentaba antes, tiene que ver con cierto compromiso activista, ¿no? es decir, eh, dentro de la traducción, bueno, uno puede elegir más o menos, bueno, hay, hay gente que no, yo encima tengo la suerte de poder elegir y yo creo que, que todo lo que es la teoría feminista es fundamental conocerla y usarla y, y tenerla a mano, entonces... En mi caso, eh, decidí hace ya bastantes años, como parte de ese activismo, el elegir ciertos textos que me parecen fundamentales eh, y que no estaban traducidos, desde lo de Monique Vitti con Paco Vidarte, que fue un trabajo eh, precioso, porque el libro es una maravilla. Y encima creo que soy la única persona que lo ha leído en voz alta entero, porque cuando terminamos la traducción, Paco era muy riguroso, muy muy buen traductor, me dijo, bueno, pues ahora vas a leer el libro entero en voz alta en inglés. Dije, pero bueno, si llevamos ya tres meses, está perfecto. Dice, no. Y pasamos todo el día, eh, cada vez que había algún... Él, él tenía la versión en castellano, la nuestra, y cotejaba, yo seguía leyendo, y cada vez que había alguna posible mejora me paraba y cambiábamos, ¿no? Y, por ejemplo, había cosas así, así, acabamos todo el libro al final y y quedó muy, una maravilla de traducción, gracias a Paco sobre todo. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Eh, en mi caso es una elección política, ¿no? Pues creo que, eh, por supuesto, Halberstam, eh, Butler, que es un infierno, te traducir, por cierto. <risa> Lo tradujimos, tradujimos Preciado y yo. Eh, y, y era terrible. Bueno, al principio nos reíamos ¿no? El, juntos, decíamos, ostras, este párrafo, pero esto es imposible y tal. Y acabábamos, llamando, <risa> acabábamos llamando amigos ingleses, ¿no? porque decíamos aquí, ya creo que esto es agramatical, ya incluso nosotros perdíamos la noción de gramaticalidad. ¿no? Pero bueno, eh, fue un reto, la verdad, fue muy, nos reímos mucho con... Y así, ¿no? Pues son de decisiones eh, políticas, o sea, creo que... Que, hay que, que es una suerte ¿no? poder compartir con la gente el conocimiento, o Lee Edelman también, ¿no? yo siempre he tenido un pie ahí torcido con el psicoanálisis, que me gusta mucho, y Lee Edelman tiene esa mezcla de, de psicoanálisis y, y teoría queer, y es, es un psicoanalista marica, que es algo que me encanta. ¿no? Y dije, ahí va, este libro es bastante interesante, ¿no? aunque es polémico, y de hecho Jack lo analiza muy bien, eh, bueno, y así, pues son, son las selecciones de, de, de libros que, que quiero ¿no? y que tengo la suerte que, que a ciertas editoriales me hacen caso. Y, y bueno, el caso más terrible fue eh, la invención de la heterosexualidad de Katz. Este libro, que es fantástico también, eh, no estaba traducido al castellano y, y dije, ah, pues qué bien, voy a traducirlo, ¿no? Y me tiré un año ahí traduciendo. 
Y pasó algo horrible, y es que cuando fui a, a Gales, a, dijeron, ah, qué bien, este libro es fantástico, vamos a publicarlo. Eh, fueron a comprar los derechos y lo acababa de comprar una editorial mexicana. Entonces, eh, fue horrible. Llamé a la editorial rápidamente, digo, eh, oigan, que tengo el libro ya traducido, ¿quieren sacarlo? Dijeron, no, no, ya tenemos una traductora, ya lleva trabajando un tiempo... Y se quedó en el cajón, está en mi ordenador, o sea, no, no he podido ver la luz, ¿no? Pero bueno, mm. eso fue un failure total, ¿no?, de, no. de este traductor, pero bueno, aprendí mucho traduciendo ese libro. Y, en fin, son así, pues son elecciones políticas, eh, personales, bueno, personales políticas y, y ahí estamos, ¿no? Yo creo que, que es una suerte... Por un lado que haya editoriales valientes como Egales o otras que apoyan estos proyectos y, y por otro pues el, el, el poder elegir ¿no? esos libros que los elijo a Dredd y digo yo quiero traducir libros feministas, libros cuyas solo, o sea, yo, se acabó ya la carrera esta académica o tal ¿no? y, y bueno esa es un poco mi respuesta. Javier, is it, is it true that you're going to um, translate Jose Muñoz's books? Eh, bueno, estoy en ello, o sea, es, lo he propuesto, pero yeah. no está todavía aprobado. Yeah. Sí, me encantaría. Sí, es, por ejemplo, okay. es uno de los autores que tengo ahí como en la lista y cuando lo sugeriste yeah. lo pensé, lo tenía ya, digo, sí, sí, eh, me parece fundamental y es como de mis, mis proyectos pero por ahora no está todavía aprobado, no, no está, digamos, okay. eh, confirmado, sí, pero creo que sería el próximo libro, sí. Yeah. Awesome. Well, ¿Ya está? Ah, vale. Um, bueno, primero para agradecer a todos aquí, porque es muy placentero escuchar todo esto. Eh, también agradecer porque... Yo veo que he visto este libro este fin de pasado y después me han llamado los colegas en plan, hay la presentación de Albert Stapp. Y yo como me suena, pero desde muy poco. Y había visto el libro en una mochila de una amiga este fin de... Y bueno, fue todo como un encanto, ¿no? Como de, ay, qué bien que todo se, se junta aquí. Eh, pues primero como de, de muchas gracias sobre esta idea también del fracaso, desde la idea de, del juego de los niños, de la, de la niñez, Dentro del activismo también, porque hace como dos años que hablamos mucho de esto con colegas en grupos queer en Francia y es bastante difícil de hablar del fracaso dentro del activismo. Um, o sea, que solamente decir una palabra no bien adecuada o hacer una cosa que no vale la pena o lo que sea, todo puede ser como menospreciado muy rápido. Y también, bueno, se, se pierden las relaciones, o hay cosas así que es muy du hay un ambiente bastante duro dentro del activismo, además queer, lo que mm, a mí me parece como duro y aquí con el arte queer del fracaso me siento como muy agradecido, ¿no? Como, eh, y también con el vínculo de, de la traducción, que en francés hacemos mucho la broma de decir, cuando hacemos traducción, traducción, traición, porque, claro, es algo también de, para mí de, de hackear la, la heteronormatividad, de poder traducir este tipo de cosas, sabiendo que quizás a veces perdemos la palabra justa, pero nos acercamos, ¿no? Que hay, es todo un proceso de acercarse del pensamiento de otra persona que tiene otra cultura, otra lengua, y me parece muy potente como alianzas alliance, alliance, queer, sí, <ríe> si lo traduzo bien desde el francés. <ríe> pues muchas, muchas gracias, sí, quería decir eso, porque es muy potente y, y me parece de, muy enriquecedor este fracaso común que tenemos. <ríe> gracias. Thank you. Yeah. Yeah. The translators. Está cansada. Yeah. Yeah. Sí, es que. Por cierto, un aplauso yeah. para. Sí, yeah. un aplauso para la traducción. Ya. Yeah. Sí, súper. Bueno, entonces, muchas gracias a todas por venir y a Jack y a Javier también por haber venido desde el extranjero en ambos casos. 
Eh, y nada, podemos seguir conversando en, en otro espacio más informal. ¿no? Thank you. Bueno, Thank gracias. You.